Не слышу, не слышу. Пусть через... See there, Rafael Haratic, slight reach and height. Sorry, Piotr Struis, slight height and reach advantage. Ladies and gentlemen, the main event of the ACA 109 event in Wood, Poland, will be three five minute rounds MMA bout in the ACA middleweight division. Please welcome, fighting out of the blue corner, he is. An MMA fighter holding a professional record of 12 wins and 3 losses. He is 33 years old, stands 1.85 meter and officially weighs 84.4 kilograms. Fighting out of Bielsko Biała, number 6 ranked middleweight contender in Poland. Rafał! Polish tank! Harati! And his opponent, fighting out of the red corner. A mixed martial artist holding a professional record of 15 wins and 5 losses. He is 31 year old, stands 1.87 meter and officially weighs 84.2 kilos. Fighting out of Warsaw and number 2 ranked middleweight contender in Poland. Piotr Stru. And when the action begins, the referee in charge, Łukasz Bosacki. Łukasz Bosacki in charge of this middleweight contest. Rafał Haratik, blue corner, black and blue shorts. Piotr Struis, red corner. Black and gold shorts. We cannot wait for this Round one. Four. We are underway. Three five minute rounds. Me, Brian Lacey, alongside Brad Pickett, calling the action. Low kick there from Haratik. Big left hand following it. Oh, he's dropped him early. That's a big shot. Haratik starts quick and hard. My goodness. Yeah, he's a very hard person to do. He's very unorthodox with his strikes. Throws really, really hard. Juice has really got to stay aware here. Very composed. You see that he's wild, he throws hard all the time, so you has got to feel like he could wait with the early sort of storm to give me the deep wars. That's impressive from Aritik, he is throwing from all angles. Struis, though, we talked about those two technical victories over Svetlava, Sevov and Vitaly Nemchinov. Both executed, in both fights, executed his game plan perfectly, but now having to Lean on that durability once again. He's earned so many fans through with his uh, fight of the night performances. Yeah, you got to think there's two things. There's the fire in him being a sensible person. In, sensible he is to try and get the fight to the mat. Kick though, Brad, three times it's now been thrown by Haratik and already there's a big well on that left leg of that uh, lean leg of Piotr Struis. I like to see him maybe change his level, go for a takedown against the cage. Oh, still a blast double could be there. And we've seen it before. He used that wrestling very, very well against that. Both Nemchin and oh, that right hand again from Adetik. Nice stiff jab though from Struis. We've got ourselves a fight, Brad Pickett. Yeah, Struis has got bleeding from his nose. This is the thing though. Struis is getting caught up emotionally in this fight. Such a pressure fighter. Haratik looking for Oh, again, again he connects. I mean, he's so dangerous. He's got to be careful here. Struis is in my eyes. He's got to try and take him into you know, unfamiliar territory, put him on the mat, wear him down a little bit. And when he gets him back up to the it'll be different. But Rafael is looking super dangerous here, Brian. Look at the angles. That little shovel up. Look at now he's landing again. Haratik looking to finish this in the first round. Struis somehow back to his feet. Haratik piling on the pressure here, looking for the finish. Ukas Bozowski keeping his eye on this. Haratik 
somehow. Oh, and again. Oh. Lukas Brzezowski has stopped that. I'm not. Now, how did it? Let's first of all talk about the damage he was doing with those strikes. He was relentless. Once he felt blood, where well, he saw a bit of blood, Brian, he went. But Piotr Struis, I think he feels a little bit hard done by with that stoppage. We've seen him in other fights as well, weather those sort of storms, come through and win those fights. But obviously, Ukaš Brzezowski looking after the health of the fighter and he had his eyes firmly on it. But Haratik, what a performance that was from start to finish. Now, definitely, Peter Strauss was definitely rocked. He's in a lot of trouble. I'm really surprised he did. He got rocked early on in that round. I was really surprised he didn't go for a takedown early. Because you kind of feel like he would have been a lot stronger the long, longer the fight went on. Because Rafa is so dangerous in his early stages of the fight. You saw here. But look at this. Once, the, once there was blood or the sign of a finish, Heretic was piling under pressure. A step in left hand. Struis worked his way to the cage, managed to get back to his feet. This is what I found strange, he managed to work his back to his feet. And this is where he stopped him, and like you saw him as he got back up, he just kind of fe fell over. He still wobbled, obviously. I'd like to see that right to the end of the, uh, the stoppage there, but Hanatik will take victory here. Let's hand it to RMC. Ladies and gentlemen, the referee Łukasz Bosacki stopped this fight after 2 minutes and 29 seconds of the very first round. Declaring the winner by TKO Rafa Polish Tank Harati. Rafael Haratik, let's take nothing away from that performance. My goodness, from the very start, he showed what sort of power he was possessing. His selection of strikes as well. He was coming from all angles. Hurt Struis a number of times, dropped him early, and then once he dropped him again in that first round, got that finish. Let's hear from him. Rafał Haratyk, wielki wieczór, wielka noc, spektakularne zwycięstwo od samego początku tego pojedynku. Wszystko się zgadzało, dynamika, siła ciosów, celność. E, tak, tak, pierwsze, przede wszystkim e, dzięki chwałę chciałem oddać największemu wojownikowi, zwycięzcy Jezusowi Chrystusowi, mojemu Panu. A wracając na ziemię, e, wielkie podziękowania dla Piotra. To jest jeden z większych dramatów dla sportowca. Jak przygotowujesz się trzy miesiące e, i dostajesz w pierwszej rundzie te kaosa czy kaosa, czy podanie, zawsze lepiej się przegrywa w trzeciej rundzie albo na punkty. Wtedy wie, że daje z siebie wszystko, także ja się dzisiaj cieszę. Piotr ma trochę gorszy dzień, ale na pewno wróci silniejszy. E, weźmie e, lekcje z dzisiejszego, z dzisiej, dzisiejszej walki. Plan był taki, jak powiedziałeś, e, żeby wejść w walkę i od początku mocno uderzać bo zawsze obydwaj spaliśmy w pierwszych rundach i chciałem to wykorzystać, chciałem odpalić od, od początku działa. Jak widać udało się, e, trafiłem Piotra parę razy celnie, później sędzia przerwał, także jeszcze raz dziękuję bardzo. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jak ta walka wypłynie na głębsze wody, na kolejne rundy, to Piotrek ma wielkie doświadczenie, ma, dobro, no ma dobre kardio, ma wytrzymałość na ciosy, natomiast ty tutaj jakby nie pozostawiłeś złudzeń od tej, od tej pierwszej akcji, bo tak jak powiedziałem i się zgadzała ta kombinacja lewy, prawy i też no, były takie fragmenty, gdzie go prowokowałeś, chciałeś boksować z kontry, natomiast no, też wczoraj dyskutowaliśmy o sile twojego ciosu, może nie wszyscy widzą, ale, ale ktoś kto to ogląda ten sport od lat, to widać, że po prostu masz naturalnie ciężkie ręce i, i że jak trafi Trafisz to, to rywal to absolutnie musi odczuwać. Wczoraj też nam powiedziałeś, kiedy rozmawialiśmy z Maćkiem Turskim, z tobą w magazynie Octagon Live, że nie zdradzisz tego sekretu, tego czegoś ekstra, co przygotowałeś z trenerami. Dzisiaj widzieliśmy, co było ekstra. No tak, to był taki główny plan, żeby właśnie tak odpalić się od pierwszej rundy dość mocno. A mieliśmy tam jeszcze parę kombinacji ciekawych przygotowanych. Nie udało się ich zastosować, no cieszę się, że się udało szybko walkę skończyć. Cały zdrowy, mogę wrócić do rodzinki. Dwóch świetnych zawodników, jeden był wyżej w rankingu, tuż praktycznie przed starciem mistrzowskim. W tej chwili to się wszystko tutaj pozmieniało. To ty jesteś bardzo blisko tego szczytu kategorii średniej organizacji ACA. No, namieszałem trochę w bukmacherach, co? 
Nie, no tak dla mnie to była mega wielka szansa, tak jak mówiłem wczoraj, walka z, praktycznie z numerem jeden kategorii średniej w Polsce, który jest w zasięgu, bo wiadomo, tam Krzysiek Jotko jest już w innej lidze, więc nie, nie da rady z nim walczyć. Dla mnie to była wielka szansa, tym bardziej, że na no, zwycięzca ma mieć walkę o pas, tak? Rafał, ciesz się tym wieczorem, ciesz się tym wieczorem, bo sport jest piękny i za to kochamy też MMA i, i generalnie sport. Rafał Haratyk, panie i panowie, zwycięzca walki wieczoru. So